ओम शांति इन लोक ऐसा वैरुध्य अभिप्राय नारे कुछ ईश्वर कुछ पक्षे लोकोत्र मत नोकिया दैव शक्ति गाड पक्षे आगश्वर कुछ आरो मत विश्वास नोक पल अभिप्राय नाणी पक्षे आदान आभिन्न अभिप्राय नमुक ईगेश्वर संगल्प अगे आ मत नमुक लू अभिप्राय अच्छी चिंती क्यान राजुग ध्यान नमुक ऐग आवश्यु कग्रत नमुक श्रद्ध को अग्रता अब आत्मा परमात्मा ऐग्रमें आ परमात्मा ऐगते अल नमुक ऐग्रता इहूदीय मत नोकोड़ो ऐगेश्वर संगल्प नस्लाम धर्म और अलहुने क्रिस्तय विश्वास नोकोड़ो और परम पिता इन भारतीय संगल्प नोकू भारतीय संगल्प आराधन ऐव विश्वास लोक ते पढ़िप्त भारत अभिप्राय भिन्न मानव ईश्वर कुछ वरादिमर अभिप्राय वाले व्यक्त रेखपुभ विप्र पंडित मे कुछ पलता व्याख्यमात्र अनस वेद इत नमुक कल मुंबे ऋषिमर पकर् सत्यदर्शन ऐकदर्शन पक्षे एवडेप मानवराशि की तेवीद एल धर्म पर पक्षे आूडल बहल युद्ध दैव तेरल ऐटों कूड़ा अब आगते मनसमें नमक नोको सूर्य सूर्यन आरान एमक पक्षे ओर कवि सूर्य कुछ पाड़ब ओरा अस्तम सूर्य कुछ पाड़ी ओरा उदय सूर्य महिम पाड़ी ओर कवि सूर्य ओर विशेष ओर कवि भावना सूर्य प्रति तुम्हारे पक्षे सूर्यन अब कवि भावना इन नाम डॉक्टर संबंध सूर्य कुछ चिंती पर डॉक्टर का विटाम डी कुमार एल बल अकाश तटना इन और स्कि रोगवे बंद डॉक्टर आंदोलन सणबेण कारण सूर्य तीक्षण किरण तटा अद्व्र सूर्य प्रकाश तटर अल इन एंजीयरी ऑफ व्यू सूर्य समीपरा सोलार पवर सूर्यशक्ति सूर्यशक्ति अनंत साध्यता एने उपयोग 
ഇപ്പോൾ സോളാർ എനർജിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ബ്രഹ്മകുമാരി ശിശുരി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ ലോകത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഷ്യയിലെ എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സോളാർ പവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാനിലെ മൗണ്ട് അബുലെ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ആസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് സോളാർ ഖേത്തി പറഞ്ഞ സോളാർ വയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വലിയ കോംപ്ലക്സിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന കറണ്ട് അത് ലൈറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകട്ടെ വെള്ളം ചൂടാക്കാനാകട്ടെ കുക്കിങ്ങിനാകട്ടെ എല്ലാറ്റിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു വീട്ടമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൂര്യനാരാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം വരണം തുണിയാണ് കഴുകിയിട്ട തുണി കഴുകിയിട്ട അത് ഉണക്കാൻ വെളിച്ചം വേണം നല്ല ഉണക്കാൻ വെളിച്ചം വേണം വിറക് ഉണക്കിയെടുക്കണം സൂര്യൻ ഉദിച്ചു അതാണ് നേരം വെളുത്തതിൻ്റെ തെളിവ് ഇപ്രകാരം സൂര്യനെ പ്രതികളെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാവരുടെയും കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയല്ല ചോദിച്ചാൽ ശരിയാണ് അവരവരുടെ ആംഗിളിൽ ശരിയാണ് സൂര്യന് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം കാണാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് സൂര്യനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ അത് അവരവരുടെ ആംഗിളുകളെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈശ്വരൻ ഏകനാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ ഏകേശ്വരനെ കുറിച്ച് പലതരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദൃശ്യനാണ് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ആളല്ലോ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം ഒരു ജ്യോതി കാണാൻ കഴിയാത്തതിനെ കാണാം അതാണ് ധ്യാനത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഈശ്വരനില്ല എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അളവുകോലിനുള്ളിൽ ഈശ്വരനെ അളക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്കെയിലൊന്നും അതിന് പര്യാപ്തമല്ല എന്നർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഒരു തെർമോമീറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചൂടേ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ തുണി അളക്കാൻ പറ്റുമോ തുണി അളക്കാൻ വേറെ സ്കെയിൽ വേണം അതേപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്കെയിലുകൾ ക്ഷേത്ര ഗണിത രൂപങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പരമാത്മാവിനെ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കെയില് നമ്മുടെ പക്കലില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈശ്വരനെ അളക്കാൻ അറിയാൻ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം ധ്യാനമാണ് രാജ്യോഗ ധ്യാനത്തിൽ നമ്മൾ ആത്മാവണെന്ന സ്മൃതിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ ആ ഏക ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കുന്ന മാർഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ധ്യാനം ആ ഏകേശ്വരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും ആരാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കിക്കോളൂ ഇത് മീനാസിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മീനാസിസ്റ്റെ കുറിച്ച് പത്ത് പേരോട് ചോദിക്കാം മീനാസിസ്റ്റ് ആരാ എങ്ങനെയാ എന്താ പത്ത് പേര് പത്ത് അഭിപ്രായം പറയും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയോടും ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് പറയും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പറയും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പഠിച്ചവരെന്നെ കുറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം പറയും ബ്രഹ്മകുമാരീസിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ആരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ആശ്രമത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ടോ അവർ ഓരോരുത്തരും പത്ത് പേരുണ്ട് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിരതാമസമായി അന്തേവാസികൾ പത്ത് പേർക്കും പത്ത് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഇതിലേതാണ് മീന സിസ്റ്റർ പത്താൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പേര് പറയുന്ന മീന സിസ്റ്റർ ഇരുപത് തരായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചാണ് കാണുക അവരവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചാണ് ഇടപഴകുക അവരവരുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മീന സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ആണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറിയുന്നത് ശരിയായിട്ട് ഞാൻ ആരാ എന്താ എന്ന് പറയാൻ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഞാൻ മാത്രമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാത്ത ചില ഫേസുകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ രീതികൾ എന്നിലുണ്ടാവും 
നിങ്ങൾക്കറിയുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുള്ളൂ അതേപോലെ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ പറയാൻ ആർക്കേ കഴിയുള്ളൂ ഈശ്വരന് മാത്രമേ കഴിയൂ ബാക്കി പുസ്തകങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും എല്ലാം ഓരോ മാനവനും ആ മാനവൻ ആര് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഏത് മഹാത്മാവാണെങ്കിലും അവരവരുടെ വൈവലംഗം അവരവരുടെ അനുഭവമാണ് നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈശ്വരൻ തന്നെ ഈശ്വരനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ആ ഏകേശ്വരനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈശ്വരൻ ഈശ്വരനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് ഈശ്വരൻ തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഗീത ഭഗവാൻ വാജ് എന്നാരംഭിക്കുന്ന ദൈവം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥമേ ഉള്ളൂ ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിരാകാരനാണ് ആ ജന്മാവാണ് ആ കർത്താവാണ് ആ ഭോക്താവാണ് ഭാരതീയമായ ദർശനങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയ ഏകേശ്വര സങ്കല്പം പ്രകാരമാണ് സത്യം ശിവം സുന്ദരൻ ഈശ്വരന്റെ രൂപഭാവത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പറയണത് സത്യം ശിവം സുന്ദരൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപം ഈശ്വരൻ സത്യമാണ് സത്യം എന്തിനെ പറയണേ നിത്യമായതാണ് സത്യം നിത്യമായതർത്ഥം അവിനാശിയായത് അപ്പൊ ഈശ്വരൻ സത്യമാണ് അർത്ഥം സത്യവുമാണ് അവിനാശിയുമാണ് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ജന്മ എന്ന് പറയണത് ജനിക്കുക മരിക്കുക അർത്ഥം നശിക്കുമല്ലോ ദൈവം മരിച്ചു പോയി എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ദൈവം ജനിച്ചു ഇത് രണ്ടുമില്ല അപ്പൊ ജനന മരണ ചക്രത്തി വരുന്ന ആളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ജനന മരണത്തിൻ്റെ ചക്രത്തി വരാത്ത ആള് സദാ നിലനിൽക്കുന്ന ആള് അതാണ് ഈശ്വരൻ പിന്നെയോ ശിവം ശിവമർത്ഥം മംഗളകാരി സർവർക്കും മംഗളം ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് അതാണ് പരമാത്മ വിശ്വമംഗളകാരി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ദൈവവിശ്വാസങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമ പാടുന്നു അവരെയൊക്കെ ദൈവം രക്ഷിക്കും ആരൊക്കെ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് മോശം പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അവരെയൊക്കെ കൊന്നുകളയുന്ന ആള് ശപിക്കുന്ന ആള് അതാണ് ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വരം കൊടുക്കും അല്ലാത്തവരെ ഈശ്വരൻ ശപിക്കും അപ്പൊ ശപിക്കുന്ന ദൈവം വരം കൊടുക്കുന്ന ദൈവം ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ പരിചയം നമുക്ക് വേണം ശിവമാണ് മംഗളകാരിയാ സർവർക്കും മംഗളം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അത് നല്ല ആളോ കെട്ടാളോ ഇന്ത്യക്കാരനോ അമേരിക്കക്കാരനോ ഹിന്ദുവോ മുസൽമാനോ കറുത്താളോ വെളുത്താളോ എന്നുള്ളതല്ല സർവ ആത്മാക്കൾക്കും സർവചരാചരങ്ങൾക്കും മംഗളം ചെയ്യുന്ന ആൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ വിശ്വമംഗളകാരി എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ വിശ്വത്തിന് മംഗളം മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ശപിക്കുന്ന ആളെ ദൈവമെന്ന് പറയില്ല കോപിക്കുന്ന ആളെ ദൈവമെന്ന് പറയില്ല കൊല്ലുന്ന ആളെ ദൈവമെന്ന് പറയില്ല അപ്പൊ സത്യമായ ശിവമായ പിന്നെ സുന്ദരം ഈശ്വരന്റെ രൂപം സുന്ദര രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നമ്മൾ സുന്ദരൻ സുന്ദരി എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ളതല്ല ഈശ്വരന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് അതാണ് ഈശ്വരന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ പാടുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പാടാറുണ്ടല്ലോ മന്നവേന്ദ്ര വിളങ്ങുന്നു ചന്ദ്രനെ പോലെ നിന്മുഖം എന്ന് പാടും ഇപ്പൊ ചന്ദ്രനെ നമ്മൾ കാണുന്ന രൂപത്തില് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ നോക്കിയിട്ടാണ് രാജാവിൻ്റെ മഹിമ പാടാറുള്ളത് പക്ഷെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഇന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയവര് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞോ ചന്ദ്രനിൽ കുണ്ടും കുഴിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ പ്രതലത്തില് അല്ലെ അപ്പൊ അതറിഞ്ഞാലോ രാജാവിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താവും അതല്ലല്ലോ പുറമെ കാണുന്ന ചന്ദ്രന്റെ രൂപം നമ്മൾ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന്റെ പൗർണമി ദിവസത്തിൽ കാണുന്ന പ്രകാശത്തെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പാടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയണത് അതല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈശ്വരന്റെ സൗന്ദര്യം അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈശ്വരനിലേക്ക് അടുക്കണം 
അടുക്കും തോറും ഈശ്വരന്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ആ സർവേശ്വരൻ ഏകേശ്വരൻ നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് ആ അച്ഛനും അമ്മയുമായ ഭഗവാനോട് അടുക്കും തോറും ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഭഗവാൻ്റെ സുന്ദര രൂപം ഈശ്വര സൗന്ദര്യമാകുന്ന ഗുണം സ്നേഹമായിട്ട് ശക്തിയായിട്ട് അനുഭവം ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ധ്യാനം നമുക്ക് അഭ്യസിക്കാൻ ഏകേശ്വരനെ അറിയുക തന്നെ വേണം രാജ്യോഗ ധ്യാനത്തിൽ ആത്മബോധത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ആത്മാവ് പരമാത്മാവാകുന്ന തൻ്റെ അച്ഛനെ അമ്മയെ സ്മരിക്കുകയാണ് ആ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്മരിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരീയ ശക്തി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒന്നിലേക്ക് ഏകാഗ്രമാകാം ഒന്നിനെ അറിയാതെ എങ്ങനെയാ ഏകാഗ്രത വരിക കാരണം മനസ്സിനെ ഒന്നിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണല്ലോ ഏകാഗ്രത ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവാണ് ഏകാഗ്രത അപ്പം ഏകത്തെ അറിഞ്ഞാലേ ഏകേശ്വരിലേക്ക് മനസ്സിനെ ബുദ്ധിയെ നിലനിർത്തുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ ഏകാഗ്രത വർദ്ധിക്കുക ആ ഏകാഗ്രമായ സ്മൃതിയാണ് ധ്യാനം ആത്മാവിന് പരമാത്മാവിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് കണക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ രാജയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോ യോഗമാണിത് ലിങ്കാണ് ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ആ ലിങ്ക് കണക്ഷനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നയിലും ഉയർന്ന കണക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് രാജയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന കണക്ഷൻ ആ ഉയർന്നയിൽ ഉയർന്ന സർവേശ്വരനെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാ ഓർമ്മിക്കണേ ഈശ്വരനെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന മാജിക് എന്താ അതൊരു മാജിക് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഈശ്വരനെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അനുഭവമാകുന്ന അത്ഭുതമാണ് ഈശ്വരൻ കിട്ടുന്ന അനുഭൂതിയാണ് അത്ഭുതം അല്ലത് പുറമേയുള്ള ഒരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതം ആ ഏകത്തിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അത്ഭുതകരമായ ഈശ്വരീയ ശക്തികളുടെ പ്രവാഹം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം കണക്ഷൻ വെക്കുമ്പോഴാണല്ലോ കറണ്ട് കിട്ടണത് കണക്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആകുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് ഒഴുകുക കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ ആ ശക്തിയുടെ ഫ്ലോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്രയും കാലം നമ്മുടെ മനസ്സ് ചിതറിക്കിടന്നതാണ് സൂര്യരശ്മികൾ തന്നെ നോക്കൂ സൂര്യരശ്മി ചിതറിപ്പോകുമ്പോൾ പല ഭാഗത്തേക്ക് വെയിൽ തട്ടുമ്പോൾ അതൊരു വസ്തുവിനെ കത്തിക്കില്ല അതേ സൂര്യപ്രകാശം നമ്മൾ ഒരു ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ആ പേപ്പർ കത്തിപ്പോണത് നമുക്ക് കാണാം കാരണം സൂര്യരശ്മിയെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു രാജയോഗ ധ്യാനത്തിലും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വിചാരശക്തിയെ ബുദ്ധിയെ സങ്കല്പ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ആത്മചിന്തനം ചെയ്ത് ബുദ്ധി ആകുന്ന കണ്ണിനെ പരമാത്മാവാകുന്ന ഏകത്തിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകാഗ്രമാക്കുമ്പോൾ ചിതറിക്കടന്നിരുന്ന നമ്മുടെ സങ്കല്പ ശക്തി ഒന്നിലേക്ക് ഏകാഗ്രമാകുകയാണ് ബുദ്ധി ഒന്നിലേക്ക് ഏകാഗ്രമാകുമ്പോൾ സർവശക്തിവാൻ്റെ കറണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവും ആ ഈശ്വരീയ ശക്തിയുടെ കറണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ജന്മ ജന്മാന്തര പാപഭാരങ്ങൾ കത്തിപ്പോ വികർമ്മങ്ങൾ വൈകല്യങ്ങളെല്ലാം കത്തി നശിക്കും അഴുക്കില്ലാണ്ടാകാൻ തോന്നും ഈശ്വരീയ ശക്തി നിറയുമ്പോൾ ആ ഈശ്വരീയ ശക്തിയുടെ കറണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് രാജ്യോഗ ധ്യാനത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന അത്ഭുതം ശക്തി ഫീൽ ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കൂടി ഒരു ബദറ് പറയണ്ടായി സിസ്റ്ററെ പണ്ടൊക്കെ അലയുകയായിരുന്നു അവിടെ പോകണോ ഇവിടെ പോകണോ ഏത് അമ്പലത്തിൽ പോകണോ ശിവൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ പോയി ഇനി കൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്ത് പോകാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലെ അവിടെ വഴിപാട് കൊടുത്തു ഇവിടെ വഴിപാട് കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇപ്രകാരം മനസ്സ് അലയുകയായിരുന്നു എപ്പോഴും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടെൻഷനാണ് ഈശ്വരൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ടെൻഷനാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ധ്യാനം പഠിച്ചപ്പോൾ പരമാത്മാവിനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സ് ഈശ്വരിലേക്ക് ഏകാഗ്രമാകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഈശ്വരീയ ശക്തിയുടെ കറണ്ട് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അലച്ചൽ അവസാനിച്ചു ശക്തി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമാധാനം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ ശക്തി അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകാഗ്രതയുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കർമ്മയോഗി ജീവിതം എളുപ്പമാകും രാജ്യോഗ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് നമ്മളിരുന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മനസ്സ് ഏകത്തിലേക്ക് ഒന്നിലേക്ക് പണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഓരോരുത്തരുടെ പിന്നാലെ അലയുകയായിരുന്നു അല്ല വിദ്യ വേണമെങ്കിൽ സരസ്വതി ദേവിയെ പൂജിക്കണം ഐശ്വര്യം വേണമെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അടുത്ത് പോകണം ശക്തിക്ക് വേണ്ടി ദുർഗയുടെ അടുത്ത് പോകണം ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും ഓരോന്ന് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓരോ സാധനം വാങ്ങാൻ നമ്മൾ ഓരോ കടയിൽ പോകും പോലെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മാളുകൾ വന്നപ്പോഴേ എളുപ്പമായി എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് ഒരേ ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇല്ലേ അപ്പം അതേപോലെ ഈശ്വരൻ സർവശക്തിവാനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനവും വിദ്യയും ശക്തിയും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ആത്മാവിന് വേണ്ടതെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് ഒരാളിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സോഴ്സ് ഒന്നാണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ പല പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പല രൂപങ്ങളിൽ കാണുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ തരുന്നതൊന്നാണ് ഒരാളാണ് ഗീതയിലും പറയണുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഏത് ദൈവ ദൈവി രൂപത്തിൽ ഉപാസിച്ചാലും തരുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ ഏകേശ്വരൻ നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുമായ പരമാത്മാവാണെന്ന സ്മൃതിയിൽ ഇന്ന് മുതൽ ആ ഏകേശ്വരനിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാം ഇതിന്ന് ഈ പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിക്കും ആത്മചിന്തനത്തിലേക്ക് വരും ആത്മബോധത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം സൈലൻസിലേക്ക് ആത്മലോകത്തിലേക്ക് പോയി സൈലൻസിലിരുന്ന് പരമാത്മ ശക്തിയിലേക്ക് അച്ഛനും അമ്മയുമായ ഏകേശ്വരനെ സ്മരിക്കും ആ ഏകേശ്വരൻ്റെ ഓർമ്മ നമുക്ക് കറണ്ട് നൽകുന്ന അനുഭവം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ കറണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭാരമെല്ലാം പോകുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഏകാഗ്രത വർദ്ധിക്കുന്നത് അനുഭവപ്പെടും എന്നിട്ട് നോക്കൂ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഒരു പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഇപ്രകാരം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് പകൽ സമയത്ത് ജോലികളിൽ നോക്കൂ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏകാഗ്രത ഇന്ന് സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ഇരുന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര സമയം പകൽ സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യണോ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുന്നു അതിൽ പൂർണ്ണമായും ഏകാഗ്രതയുണ്ടാവും മനസ്സിൻ്റെ അലച്ചിൽ മാറും മനസ്സും ബുദ്ധി ആ കർമ്മത്തിൽ ഏകാഗ്രമാകും അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നറിയോ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ പത്ത് മിനിറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യൂ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യൂ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ എന്നിട്ട് നോക്കൂ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും നോക്കിയേക്കോളൂ രാവിലെയും വൈകിട്ടും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യൂ ഇരുന്ന് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ മെഡിറ്റേഷൻ കമൻറ്ററികൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ധാരാളം കമൻറ്ററികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനോടൊപ്പം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ കമൻറ്ററികൾ നല്ലതാണ് തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആത്മബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഏകേശ്വരനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും കമൻറ്ററി ഇട്ടിരുന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യൂ തുടക്കത്തിലെ ധ്യാന പരിശീലനത്തിന് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെ അനുഭവം നോക്കൂ ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ എത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഏകാഗ്രത തീർച്ചയായും വർദ്ധിക്കും ഓം ശാന്തി